সকালে একটা দুপুরে আর একটা রাত্রে একটা খাওয়ার আগে একটা খাওয়ার পরে এইভাবে ওষুধ দেওয়া হইল এখন যদি আপনি এমন শিক্ষিত হন আপনি নিজেই যদি ডাক্তার হন আর ওষুধ বুঝিলেন তে তো আর বালা কিন্তু আমাদের গ্রাম অঞ্চলে যে সমস্ত লোকেরা একবারই ওষুধের গুণাগুণ কিচ্ছু জানে না সারা শুধু ডাক্তারের কথাটাকে বিশ্বাস করিয়া ট্যাবলেটটা খাওয়ার পরে অনেক রোগ আছে কমে না ভালো হয় না আর তো ধরে এখন এখন ইবারা যে ট্যাবলেটের গুণাগুণ বুঝলো না এই কারণে ডাক্তারের কথা একে ওষুধ খাইলে খাম হয় না कलम करो शरीफ के ছন্দ মিলে মিলে আল্লাহ দিয়েছেন যখন ঠিক না এইভাবে প্রত্যেকটা আয়াতের শেষে মিল আছে নি আর টু ধরে কন এটা কি সুরা রহমানই আর টু ধরে কন সুরা রহমানই না সব সুরার মধ্যে আছে আরো সামনে গেলে তখন বুঝেবার টাইম নাই আপনি আপনার যে কোনো সুরা পড়েন আর আল কারিয়া যদি যান আল কারিয়া মাল কারিয়া এইভাবে ছন্দ মিলায় যখন পড়েন তখন কাকের রাখ মোহাম্মদ তো জীবনে কোনোদিন স্কুল কলেজে ভার্সিটিতে পড়েননি সুতরাং উনি এত ছন্দ মিলায় মিলায় পড়ার এটা ফাইলেন কর্তৃকে আমরা না আল্লাহ কইছেন হেরা কইলে হাইল করছি গা হেরা তুই এক আল্লাহ মানেই না হেরা বহু ক্ষুদার বিশ্বাস হয়ে বইছে হাজরে কোন ঠিক খেয়ে না মানুষ বহুত্ববাদীর বিশ্বাসী হইয়া এমন কি ঘরে করে মূর্তি ঢুকাইয়ে দিয়া স্বয়ং আল্লাহর গড়খানায় কাবার ভিতরে পর্যন্ত তিনশো ষাটটা মূর্তি নিয়ে ঢুকাইছে এর মধ্যে ইব্রাহিমের প্রতিকৃতি এর মধ্যে ইসমাইল আলিফ ইসলামের প্রতিকৃতি এই সবগুলো কাবাগর বসে সেখানে এরা আল্লাহর কথা বলে তো বুঝবেই না এরা কো কর্তৃক আসে তো ওরা কয় কোনো সাহিত্যিক কোনো পণ্ডিত মনে হয় যে এইভাবে আরবি ছন্দগুলো বানায় আর মোহাম্মদ ইসলামের তো কণ্ঠস্বর বিশ্ব সুন্দর এই জন্য উনি কণ্ঠ দেয় আর বানা আরেক বেটা এটা আরেক জনে কোনো সাহিত্যিক কোনো বড় বড় কবির আছে না এমন সাহিত্যিক এরা বানায় আল্লাহ তখন তার জবাব দেওয়ার জন্যে 
যে কোরআন শরীফ কোনো সাহিত্যিক বানাই নাই আমার রসুলকে কোনো সাহিত্যিকে শিখায় নাই আমি স্বয়ং আল্লাহ আমার রসুলকে কোরআন শিখাইছি এই কথাটা বোঝাবার জন্য আল্লাহ সুরা নাজিল করে বলেন আল্লাহ আর রহমানের পরে আল্লামাল কোরআন আনলেন কেন প্রথমে আল্লামাল আনলেন কেন যে পরম করুণাময় রহমান তিনি কোরআন শিখাইছেন আর তো ধরে কন না কোরআন শিখাইছেন যিনি তিনি হলেন রহমান তো রহমানকে কোরআন শিখাইছেন যিনি তো আল্লাহ আব্বুল আলমিন এখানে বুঝাইয়া দিলেন যে দুনিয়ার কোন সাহিত্যিক কোন কবি আমার বন্ধুকে কোরআন শিখায় এই আরবি শিখায় নাই এই কবিতা শিক্ষা দেয় নাই আমি স্বয়ং আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ আমার বন্ধুকে কোরআন শরীফ পড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সব আমার জিম্মাদারিকে শিক্ষা দিয়েছি আল্লাহ তার নবীকে কোরআন শরীফ কোন পদ্ধতিতে পড়তে হবে ইটাও করলাম একটা সিস্টেম আছে কাইলে উল্টা ফাল্টা ফললে কোরআন শরীফ বইব আর তো ধরে কন হবে ফল হইব কোরআন শরীফ কোন পদ্ধতিতে পড়তে হবে এবং কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা কি হবে খালি আরবি জানলেই কোরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না সাহাবাই কারাম আরবি জানার পরেও অনেক কোরআনের আয়াতের অর্থ ভুল করছেন ভুল করে লাইছে যেমন কোরআন শরীফের রোজার ব্যাপারে আয়াত না দিলেছে কালা সাদি তাকে যখন সাদা হইব তখন তোমরা সেই রেখাও বন্ধ করো তো এক সাহাবি সুতা কালা সুতা মানে যত সে হওয়ার মধ্যে কোন সময় সাদা হয় দেখত এই অর্থটা সাদিক অর্থ উনি ভুল করে ফেলছেন আসলে অর্থ এটা নয় এখানে শুভে সাদেক আর শুভে কাজেব বোঝানো হয়েছে তো এখন দেখা গেল আরবি বললেই শুধু কোরআন শরীফ বোঝা যায় না আরবি বললেই কোরআনের ব্যাখ্যা বোঝা যাবে না কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে আল্লাহ বুঝাইছেন তার রসুলকে রসুল বুঝাইছেন সাহাবাই কারামকে সাহাবাই কারাম বুঝাইছেন তবে ইনকে এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে আমরা দেশের দিকে অনেক সময় বক্তা কোরআন শরীফ পড়ে শ্রোতার খেলে বহন ঘুমাই গেছেন নাকি আল্লাহ জানে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রসুলকে নিষেধ করে দিলেন রসুল যখন জিবরাইলের সাথে পড়েন কোরআন শরীফ আল্লাহ নিষেধ করে দিলেন পড়বেন না জিবরাইল আপনার ওস্তাদ নয় ওস্তাদ আমি আল্লাহ অগলবিজি আপনার তাড়াতাড়ির জন্যে আপনি কোরআন শরীফ পড়বেন না এইভাবে জিব্রাইলের কাছে আমি আল্লাহ ইন্না আলাইনা জম আহু ও কোরআন আহু কোরআন আপনার সিনার মধ্যে একটা শব্দ বাকি থাকবে না সবগুলো শব্দ আপনার সিনার মধ্যে জমা করে দেওয়া এবং কোন পদ্ধতিতে কোরআন পড়তে হবে তার পটন পদ্ধতিও আমি আল্লাহ শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব জিম্মাদারি গ্রহণ করে নিলাম এরপরে আরো বলেন আল্লাহ বলেন কোরআনের কোন ব্যাখ্যা হবে বয়ান হবে বর্ণনা হবে তাও শিক্ষা দেওয়ার জিম্মাদারি আমি আল্লাহ গ্রহণ করছি আর এমনভাবে শিখামু বুঝেন তো আমি উস্তাদ কেমন আমু আমি শিক্ষক কেমন অন্য শিক্ষকরা শিখায় ছাত্র বুঝা লায় কিন্তু আমি আল্লাহ এমন উস্তাদ আপনারা শিখাইলে জীবনে বলবেন না আল্লাহ ও চিরি আমি আপনাকে পড়াবো 
আপনি বলবেন না আল্লাহ যদি ইচ্ছা করে বুলায় দেয় তাহলে এটা আলাদা বিষয় কিন্তু আপনি বলবেন না রসুলকে মাঝে মাঝে আল্লাহ বুলায় দিতেন কেন বুলায় দিতেন এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী ভুল করেন নাই আল্লাহ ভুল করাইছেন কেন ভুল করেছেন যেহেতু ভুল না করলে অনেক জায়গায় উম্মতের শিক্ষা হবে না যেমন ইনশাল্লাহ কই তেমন নাই রসুল ইনশাল্লাহ বুলা লাগে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ বুলায় দিছেন কেন বুলাইছেন যে আপনার উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাল্লাহর সবক শিক্ষা করতে হবে এই জন্য আপনারে বুলাইয়া সকল উম্মতরে শিক্ষা দেয়া দিলাম আর একটু জোরে কর না এখন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামিনকে কোরআন শিখাইছেন আল্লাহ জোরে কন কে আমরারও ইনডাইরেক্ট আল্লাহ হই নাইলে কোরআন শরীফ পড়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হইতো না আর একটু জোরে কর না দেখবেন এমনি অন্য ভাষা করতে পারে না সিলেটের কণ্ঠ বদলানি যায় না একটু শুদ্ধ শিখলেও কণ্ঠটা বদলানি যায় না এক করে হুবহু আদায় হয় না কুষ্টিয়ার মতো আপনি বলতে পারবেন না আমিও পারব না আমরা কি কম যত শুদ্ধ করি কোক যত বড় শিক্ষিত হোক এই এলাকার কণ্ঠ বদলানি যায় না নোয়াখালীর মানুষ যতই শিক্ষিত হোক ফরাদে উচ্চারণ করতে পারে না এই জায়গার মধ্যে একটু বোঝা যায় ফরে পঁচিশ পঁচিশ এটা কিছু হইলে বোঝা যায় পাগল হাঁ গল ওকে যত শুদ্ধ হয়ে এর কিছু না হওয়া লাগবই অটো ধরে কন্যা ঠিক খেয়ে না আমাদের ব্রাহ্মণ বাড়ের লোকেরা কিছু কিছু এলাকা আছে এরা খ উচ্চারণ করতে পারে না হ কয় খাওয়ন রে হাউন কয় শিক্ষিত লোক ওই জায়গাটার মধ্যে কিছু একটা ব্যাস লাগে কথাটা বুঝেন কিন্তু আল্লাহর কোরআন আরবি হোক আজমি হোক অনারব হোক বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্রের হোক আউজবিল্লা যখন শুরু করে কারি সাবরা ফরা দিয়া বুঝতে পারবেন না কার বাড়ি বাংলাদেশ কার বাড়ি মিশর যেরকম ঠিক কিনা সকলই একই বঙ্গিত উচ্চারণ করতে পারে এটা হইল কোরআনের চিরন্তন মজেদা আর একটু ধরে কন না আপনি বাংলা ভাষা কবার সময় দেখেন আমরা অনেকের জমানে তুতলা মিনে আছে হ্যাঁ তুতলা জোরে কন ঠিক কিনে কইতাছে জামাই বোড়ে বহু আর কষ্ট করে না কিতাব কইবে আমি বুঝে লেছি সুসু আর কন লাগতো না কথা বুঝে কিন্তু এই লোকটাই যখন কোরআন শরীফ পড়ে দুইটা শব্দের মধ্যে একবারও লাগে না আর একটু ধরে কন না এটা আপনারা আন্তাজি কইতাছি না আমার সাথে আমি যে বর্ত এমনি হ্যাঁ মাতের মধ্যে লাগি যায় কি তুতলা কিন্তু বারো মিনিটে এক ফারা পড়ে এত সুস্পষ্ট হাবিজ আছিল এত সুন্দর তার তেলাও আত আছিল মারা গেছে আল্লাহ তার ব্যস্ত শিব করুক এত সুন্দর তার তেলাও আসিল পিছনে দাঁড়াইলে খালি মনে হইতো আরো হরক আরো হরক কিন্তু দুইটা শব্দ একবারও এরম হয়েছে না আর একটু জোরে কন্যা শুভ না যাক গেল একটা সানে নজুল আর একটা সানে নজুল হইল আল্লাহ তখন তার রসুলকে বললেন যে আমার পরিচয় জাতির সামনে তুলে ধরুন হেরা আমি আল্লাহর পরিচয় ভুলে গিয়ে মূর্তি হুজায় লিপ্ত হয়ে গেছে যেরকম ঠিক কিনে আরো যে কন এই মূর্তি পূজার থেকে মানুষকে বিরাইতে হলে মানুষকে চুরি ডাকাতি চিন্তায় দর্শন অপহরণ জিনা বেবিচার লোড তরাজ সবগুলো যদি বন্ধ করতে হয় আমি আল্লাহকে আমার ক্ষমতা কি আমি কি করতে পারি এই বিষয়টা মানুষের সামনে জাতির সামনে হে নবী আপনি দলে তরুন মানুষ যখন আমার পরিচয় লাভ করবে তখন দেখা যাবে অনাচার পাপাচার সবগুলো বন্ধ হয়ে একটি সভ্য জাতিতে রূপান্তরিত হবে তখন আল্লাহ আল্লাহর পরিচয় বিশ্ব নবী যখন তুলে ধরলেন জাতির সামনে তারা কয় আপনি আল্লাহ যে বলেন এক আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তিনি এই ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতার অধিকারী আপনার আল্লাহ এক একই সব পারবে অবশ্যই বলে না পারবে না আর একটু জোরে কম তখন তারা কয় ঠিক আছে আপনার আল্লাহর কিছু পরিচয় দেন তো আপনার আল্লাহ কিসের তৈরি আপনার আল্লাহ খাই কি আপনার আল্লাহ ঘুমায়নি আপনার আল্লাহর ওয়াইফ আসেনি আপনার আল্লাহর মা বাবা আসেনি ছেলে মেয়ে আসেনি আপনার আল্লাহ এই বিভিন্ন প্রশ্ন আমরা কোনোটা দেবতা কাঠের তৈরি কোনোটা রুফ আর তৈরি 
কোনটা স্বর্ণের তৈরি কোনটা হাত তরের তৈরি তাহলে আপনার আল্লাহ কিসের তৈরি আমরা ভগবান আছে ভগবতীও আছে ঈশ্বর আছে ঈশ্বরীয় আছে বউ আছে আর দুটো রকমের ঠিক কি না তাহলে আপনার আল্লাহর স্ত্রী আছে কি না মা বাপ আছে কি না তাহলে ঘুমায়নি খায়নি আমরা ভগবান তো খায় আমরা কলা দই সিরামই এগুলো আনার সামনে দেই পরে সকালে গিয়ে দিই কিচ্ছু নেই সব খাইয়া সাফ করে দিছে আসলে কি ভগবান হয়েছে মূর্তি মাঝখানদা কুত্তা বিলাই শয়তান মানুষ শয়তান জিন্না শতানে খাইয়া সাফ করে দিছে এই সকল প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ একটা সুরা নাদিল করলেন আল্লাহ বলেন হেন বি আপনি বলুন আমার পরিচয় তুলে ধরুন আমি আল্লাহ একক আমি অদ্বিতীয় আমার কোন শরিক নাই আমি একক কোল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ কোল হু আল্লাহ ওয়াহিদ বলেন নাই কেন ওয়াহেদ বলেন নাই আরবিতে ওয়াহেদ মানে এক আহাদ অর্থ এক নয় আহাদ অর্থ এক না আরবিতে এক ওইল ওয়াহেদ আল্লাহ কোল হু আল্লাহ ওয়াহেদ এমনি বললেন না কেন কোল হু আল্লাহ আহাদ বললেন এর কারণ হইল ওয়ান কইলে টু আসেনি কন্যা এক কইলে দুই যে আসে এটা এমনি মানে সে বুঝ জ্বালায় কন যদি কেউ বলে এক তো হয় দুই তো বই কেউ যদি হয় বলে ওয়াহেদ তো সানি তো আসেই এখন ঠিক না যদি কেউ হয় ওয়ান এমনি হ্যাঁ কয় টু ইয়াকের পরে দুই আক ওয়ানের পরে টু আক ওয়াহেদের পরে সানি হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কোল হু আল্লাহ আহাদ ওয়াহেদ বললাম না এই কারণে ইয়াকের পরে দুই আচিক আমি আল্লাহ ওয়াহেদ নয় আহাদ অদ্বিতীয় একক আমার কোন আর শরিক নাই আল্লাহ বলেন একের পরে দুই নাই আমি আল্লাহর পরে আর কোনো দুই হয় না হতে পারেও না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এর আল্লাহ সমাদ আল্লাহ সমাদ দিয়া সব প্রশ্নের জবাব দিলেছেন এক কথায় কেটে দিছে এটা কি বলে আমার আল্লাহ বেনিয়াস ও মুকাফিকি মুকাফিকি নন তোমরা খুদা মাডির মুকাফিকি না মাডি দা না বানালে খুদা হয় না ধরে কোন ঠিক কি না তোমরা খুদা মূর্তি কাঠের মুকাফিকি কাঠ না হইলে খুদা হয় না আপনারা আমার মা দুজন নেই হাজার আল্লাহ জানে তাহলে জুড়ে হা না কয়ে তোমরা খুদা স্বর্ণের মুকাবিকি স্বর্ণ না হইলে খুদাও নাই ধরে কোন ঠিক কি না তাহলে স্বর্ণের মুকাবিকি এই মাইকটা কিন্তু একটা কি বস্তুর মুকাবিকি আল্লাহ যদি কোন বস্তুর তৈরি হয় তাহলে বস্তুর মুখ আমরা দেশে অনেক হয় রসুল আল্লাহ নূরের তৈরি বুঝলে আল্লাহ নূর নিয়ে আমি একটা যে গেলাম আল্লাহ নূর নিয়ে অন্তাত কিছু আল্লাহ নূরের রসুল হইল আল্লাহ নূরের হয়দা তো আমি যে গেলাম রসুল যেন আল্লাহ নূরের হয়দা এখন আল্লাহর জাতি নূর তাহলে আল্লাহ নূর নেই তো হ্যাঁ আল্লাহ যদি নূর কই তো তোর নূর আল্লাহ যদি নূর হয় তাহলে নূর দিয়ে আল্লাহরে বানাইছে তোর আল্লাহরে বানাইলো কেটা এই নূরটা বানাইলো কে আর তোদের এখন না এখন হ্যাঁ আটকা পড়ছে কথা বুঝেন এখন দেখা গেল আল্লাহ কোন বস্তুর মোকাবিকি নয় জোরে কোন ঠিক না ঠিক না আরো জোরে কাল
আল্লাহ কোন বস্তুর মোকাবিলা তোমাদের খোদা বস্তুর মোকাবে কি তোমার খোদা কারের মোকাবে কি স্বর্ণের মোকাবে কি রূপের মোকাবে কি পাত্রের মোকাবে কি আর যাই খোদা আরেকটা বস্তুর মোকাবে কি হয় সে কখনো কোন মানুষের মাবুদ হতে পারে না এজন্য আমার আল্লাহ কোন বস্তুর মোকাবে কি না আচ্ছা আপনার আল্লাহ খায়নি বিলা খায় কাউন যদি লাগে তো খুদ হই তোকে আমার আল্লাহ খাওয়ানের মোকাবে কি আচ্ছা আপনি আল্লাহ ঘুমায়নি বলে আমার আল্লাহ যদি ঘুমায় তো তো দুর্বল আর দুর্বল যিনি হবেন তিনি খোদা হতে পারবেন না জোরে কোন ঠিক কিনে আর তোমরা খোদা ইমন দুর্বল যে মাছে খাওয়ান লয়ে যায় আটকাই তারা না আর তো জোরে কন না খালি ইদা না কুত্তা মুত্তা দিছে তাও না করতে পারে না আসলে তো মূর্তির ভিতরে একটা শয়তান থেকে জাতিকে দুঃখা দিত আর তো জোরে কন এখন তোমার খুদা খারে তারে না পিছে থেকে গিয়া দেখি একটা বাস দিয়ে খারাপ হয়েছে বাসের মুকাবে কি এখন এই দুনিয়াতে বাস আর জাহান নামে দিবার সময় একটা ওয়ালা বাস দিবে खुदार <laughs> मानुषे कपास्य होते हमारे संघर्ष कर पारे नहीं पार्बे कान पेशाब करतम खुदा तो देखे लिब सरम ना তো একটা গাছের সঙ্গে নিয়ে ধাক্কা দা তুইছি আর নিজে নিজে তো খালি তারে না তো ধাক্কা দা রাখলাম যেমন না আমি ফেসব করতেছি হঠাৎ করে দেখি শব্দ ফেসে দিয়া হয় চায় দেখি একটা কুত্তা ঠ্যাং তুইলা কুকুরের নিয়ম হইল যেখানে উষা দেখব এখানে ফেসব করে হ্যাঁ নিশা জাগাত পেশাব করতে পারে না বিশ্বাস না করলে আমরা দেখেন গাছের কাছে দেখব তো গাছটা উঙ্গে ওই ঠ্যাং ডাল দিয়ে দেয় গাছটা গাছটা এখন এ আর গি দিয়া আর তার নিয়ম হইল এক কেন করতো না এই কেন একশো ডাক এই কেন দেড়শো ডাক এরপরে দুইশো ডাক দিয়া দেওয়া যায় এটারও কারণ আছে তখন কনের টাইম নেই এক জায়গাত করলে এই অত জায়গাত করে গেলে এটার কারণ আছে করে যা এটার কারণ রইল কুত্তার মধ্যে দশটা ভালো গুণ আছে ইমাম গাজালি রহমত লেখছেন এই দশটা গুণ যদি কোন মানুষের মধ্যে থাকে সে নির্ঘাত নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি হবে এই দশটা গুণ রে কুত্তার দুইটা খারাপ খাসলতে বরবাদ করে দিছে এর মধ্যে একটা হলো তার মধ্যে খারাপ গুণ বালা গুণ যে তখন কয়ে লাভ নাই খারাপ গুণ একটা হলো সে সবচেয়ে বেশি নির্লজ্জ বেহায়া বেসরম সরম নাই কথা বুঝেন না তো বেসরম যারা হয় বেহায়া যারা হয় হেরা এইগুলা দেখাইতে খুব ভাল লাগে আর তো ধরে কেন না যে সমস্ত মহিলা সরম আছে এরা দেখবেন খুব কাহর একটু বেশ কোন গেলে টানে আর ইউরোপ গেলে গিয়ে দেখবেন ইডি যত কাহর হারাই টানে অত হেরার কাছে ভাল লাগে আমরা রাস্তাতে কয়েকজন যাই লন্ডনে এক বিধি বড়িছে খ্রিস্টান জিগায় তোমরা যে অত লাম্বা লাম্বা কাপড় ফোড়ো তোমরা কি তো গরম আল্লাহ দিছে না নেই যত লাম্বা কাপড় অসলা কাপড় ষোলো কেমনে 
হেরা মনে করে আমরা বন জঙ্গল থেকে কোনো জানোয়ার বাড়ি আইসি কত পোশাক লাগাই এই থেকে কিতে ফাঁকি সাকি রুমাল দিয়া এরা কাগজ শর্টকাট করে ফালাইতেছে এটা কোনো ব্যাপার হয় না তো এখন দেখা গেল যার শরম লজ্জা চলে যায় এই কুকুরের শরম লজ্জা কম এ কারণে হে এক জায়গায় করে না না কইরা হে বিভিন্ন জায়গায় করে এবং ফাও আলগিদা দেখায়া দেখায়া যায় আমি উপযুক্ত হয়েছি আমি উপযুক্ত হয়েছি এক কেন করলে তোর হগলে দেখত না ইগানের মাইসে না দেখ আরও অন্যরা দেখলো তো হে জাতি ভাই আরও তো কক্ষণ দেখত হ্যাঁ আমি উপযুক্ত হয়েছি তো এখানে তাও এটা বালি গোয়ার পরে এর আগে না ঠেং জাল কি দেয় এটা বালি গোয়ার পরে এর আগে দেয় না তাহলে বোঝা গেল ঠিক না এই জন্য দেখবেন অন্য অন্য প্রাণীরা প্রত্যেকটা লেজ আছে লেজটা প্রত্যেকের এটা সুরায় রহমানের ব্যাখ্যার মধ্যে সামনে যদি সময় হয় তাহলে আসবে নাহলে তো শেষ তো দেখা গেল এইভাবে প্রত্যেকটা প্রাণীর লেজ আছে এমন কি লেজটা তার এই জায়গা দিল কেন শেষ সাথে দিছে কেন ফাইখানা ফেসাবের রাস্তার উপরে লেজটা কেন লেজটা তো অন্য দিক দিয়েও দিতে পারতো আর তোদের ওখানে পারতো না আল্লাহ এই জায়গা দিলেন কেন এটা কিতাবে লেখছে দেওয়ার কারণ হইল যে আল্লাহ চায় না আল্লাহর কোনো দোষ নাই আল্লাহ কত বড় মহান আল্লাহ কত একমত ওয়ালা আল্লাহ বলেন কুত্তা বিলাই তো লঙ্গি ভাজা হরতাত তো নয় এই যোগ্যতা হেন নাই তো হে যখন আঁকবো তার বিষমের সরমে জায়গাটা অন্যটা দেখলে এটা একটা বিশ্রী দেওয়া যায় এই জন্য আল্লাহ লেজ দিয়ে দিছে তুই ভালো রাখিস ফিন্দন লাগত না আপনার মেয়ে ডেক্কা থাকবো আর কুকুর নীল লেসটা দেখবেন ইয়ে হাত লম্বা হওয়ার পরেও হ্যাঁ এটা ভালায় না এটা আলগিটায় দেখায় যেমন দেখায় করে আর এটা দেখায় এটা তাসলেমান আসলেন মতো ফ্রি ফ্রি বিষয় দেওয়া আছে অসুবিধা নেই কথা বলছেন এখন এই কারণে তো জায়গা জায়গা পেশাব করে কুত্তা যখন দিছে পেশাব করে গিয়া ওই ওইখানে মূর্তির মুখো এখন হ্যাঁ কিন্তু এখন ও খুদা তোমার মুখে পেশাব করে দে তুমি দূরও কইতারো না উঠে গেছে রাগ না করলো না রাগের সুরে আল্লাহ রসুলকে বলতেছেন আমি বাইরে আটটা ভেঙে গেছি রসুল হাসতে হাসতে দাঁত মোবারক বের হয়ে গেছে আর কয় ওরে নির্বুধ এর পরে তোরা বুঝোস না যে এই সমস্ত মূর্তি কোনোদিন মাবুদ হতে পারে না কি বলেন ঠিক না যাই হোক তো আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ আল্লাহ সমাদ আল্লাহ বেনিয়াজ আল্লাহ বেনিয়াজ মানি হ্যাঁ অমুকাবি কি বলে আল্লাহ তোমার ঘুম নাই তোমরা জিজ্ঞাসা করছো ঘুমাইনি আমার আল্লাহ ঘুমের মুকাবি কি না আমরা তো ঘুমের মুকাবি কি না ঘুমাইলে উল্টো করে যে মুগা আজ হোক রাইত না ঘুমাই দিনও ঘুমাই দিব জোরে কোন ঠিক খে না এক রাইত না ঘুমাইলে পরে রাইত তো ঘুমা দিনও ঘুমাইলাম না রাইত তো ঘুমাইলাম না বুঝলাম একদিন করলাম দুই দিন করলাম তিন দিন করলাম চার দিন পাঁচ দিন এক সপ্তাহ যদি যায় উল্টে গিয়ে ড্রেনও করে আমি হয়ে তখন আর বালি শুনে লাগতো না ধরে থাকবো আমার মধ্যে কোন অক্ষমতা নাই এই কারণে আমি কখনো ঘুমাই না আল্লাহ তিন নম্বর ব্যাখ্যা রইল যাক এখানে ব্যাখ্যা দিতে গেলে সুরা রহমান যে যেতাম না এখন এইভাবে যখন বললেন আমার আল্লাহর মা বাবা নাই আমার আল্লাহর ছেলে মেয়েও নাই আমার আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই এর কাছে বুঝলাম মোটামুটি কিছু বুঝে লেছি বুঝে লেছি তখন কি যা বলে আপনার আল্লাহরে কোন নামে রাখতাম আমরা তো এক একটার এক এক নামে রাখি একটার নাম লাত একটার নাম উষ্টা একটার নাম কিল একটার নাম মানাত একটার নাম হুবল একটার নাম তুবল এটা হেক্টর হেক্টর হে আলাত ইয়ালাত ইয়ালাত ইয়ামানাত ইয়ামানাত ইয়া উজ্জা ইয়া উজ্জা এটা একটা হয়ে ডাকিত আহমের মা বুদ্ধে কি করে ডাকতাম ঘুমে গেছেন হেরা 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম একটা তো ক হয় আমরা কিতাব হইতাম হাই রে ডাক আমি একদিন রাত্রে দুইটার সময় রাস্তা দিয়ে যাই তখন সময় তো মানে প্রাথমিক অবস্থায় তো গাড়ির এক কিছু জায়গা গাড়ি নেই সময় গাড়ির থেকে না ম্যাচে যাই তো পূজার সময় রাত দুইটাই গা দেখি নীরব একবার মূর্তি সামনে বইয়া হাই রে ডাক হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম ওটা তো স্যার তা আমি কত কেন উবাইলাম উবাই দিয়ে বেড়া সায়ো না ফলে আমি কয়ে গেলাম কে আমত ওই তো হরে কোনো জবাব পাইবা না কোনো কাজ হবে না হনরা কয় আপনার আল্লাহরে কোন নামে ডাকতাম আল্লাহ তখন আয়াত নাজিল করছে আল্লাহ বলে কোলে অগণ বিজি তাদেরকে বলুন তারা বলে কোন নামে ডাকবে তাদেরকে বলুন কোলে দোল আল্লাহ নামে রাখো ডাকন যাইনি আর তো দূরে কন্যা আল্লাহর আরো সুন্দর সুন্দর নাম আছে এই সুন্দর সুন্দর নামের ব্যাখ্যায় তফসিল কিতাবে দুইটা বর্ণনা এনেছেন একটা বর্ণনা হল আল্লাহর নিরানব্বই নাম আছে আর এক বর্ণনায় আনছেন শুধু নিরানব্বই নয় আল্লাহর নাম গুণবাচক নাম দশ হাজারের উপরে আছে যা আমরা কলা জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেই কোন নামে ডাকো ইয়া আল্লাহ বলে ডাকতে পারো ইয়া রহমান বলে ডাকতে পারো ইয়া রাহিম বলে ডাকতে পারো ইয়া খালেক ইয়া মালেক বলে ডাকতে পারো যেই কোন নামে ডাকো আমি আল্লাহ ডাক দিতে দেরি হবে আমি আল্লাহ জবাব দিতে একটা মিনিটও দেরি করব না তুই যদি ডাকার মতো ডাকতে পারো ডাক দিতে দিরি হয় জবাব দিতে দিরি হয় না জবাব এসে যায় তো যে করো না আমি ডাকো এখন আল্লাহ এক বেটা মূর্তির সামনে গিয়ে কইতেছে ইয়া সন সনম ইয়া সনম ইয়া সনম ইয়া সনম ইয়া সনম সনম মানে মূর্তি ইয়া সনম ইয়া সনম দেখবেন কোন জিনিস বেশি স্পিডে হইলে একটা মেয়ে একটাই হয় ছোট সময় কইতাম দিঘি গাপ ছিলেন গাপ রস দিয়ে জালের মধ্যে দেয় তো কইতাম কাঁসা গাপ হাংনা গাপ কাঁসা গাপ হাংনা গাপ এটা কইতে গেলে তো বালুই কখন যায় স্পিড কো তখন দেখা যায় গা বাড়তে না বা হয়ে যায় বেড়া বললাম বুলে ইয়া সনম ইয়া সনম ইয়া সনম ইয়া সনম ইয়া সামাদু এমনি শুনে গভীর রাত দেনমগ্ন ইয়া ডাক্তার তো দিন দুনিয়ার খবর নাই বুঝলাম যে হরে কৃষ্ণ হরে এইভাবে তো ডাক্তার পরে এই নামটা কেমনে স্মরণ হইল আর তো জোরে কন্যা এমনি কে হ্যাঁ খেরে জব দিল বুল কইলাম সমাজ জব পাইলাম না শুদ্ধ করে সালাম সালাম কই একটা হাসিও কোনো দিন দিল না আর সমাত করলাম বুলে কেচপ দিল সমাত কি এখন লাগছে সমাত রাস্তার দেখা রয়েছে জারি ভাই ভাই আপনি সমাত চিনেন যা মানে সমাত চিনতাম না মাঝি করি না সমাত কিতা চিনতাম এ খুঁজ মেয়া সব যায় হুজুর হুজুর দাঁড়ান আপনি কি সমাত চিনেন কেন চিনবো না সমাজ চিনবো না কেন 
আমাদের আল্লাহর এক নাম হইল সমাজ আমি আসল মাবুদের সন্ধান পেয়েছি সনাম সনাম দেখলাম কোনদিন জবাব দিল না কিন্তু আল্লাহকে সমাজ আমি বলে ডাক দিয়েছি আমার আল্লাহ কত বড় দয়ালু তার বান্দার প্রতি কত আগ্রহ তার বান্দার প্রতি কোন অনুকত অনুদান তার বান্দার প্রতি কত দয়া মায়া বলে সমাজ করেছি আমার ডাকে যখন জবাব দিয়েছে তিনি আসল মাহবুদ আমাকে তোবা করান আমি এখনই কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহ তাই বলেন যে কোনো নামে আমার ডাক দাও ডাকের মতো ডাক দিতে আমি শুনবো আল্লাহ প্রত্যেকের ডাক শুনছেন ইতার ইতিহাস কইতে গেলে অনেক লম্বা ধরে এখন ঠিক কি না সাহাবাই কালাম বিপদে পড়ে ডাক দিছে জব দিছে আল্লাহকে যখনই ডাকছে গুণাগার ডাক দিছেন জবাব দিছে ফিরে চঙ্গি এবার সারা জীবন গান গাইত আমির উদ্দিন লাগান খালি বেলা বাইরা রচননি আর মানুষের লাখ লাখ টাকা হয়তো মানুষের মার হাবা মার হাবা বড় মজা পারি দে বুঝছেন না তো যখন নাকি বুড়োই গেছে গা অন খালি কই ই বকরি লাগান বা ওখানে অন আওয়াজ তরা গেলাম নাই অন এক তারাত বাড়ি যো জায়গা দু তারাত হয়ে এক তারাত হরে না হাতের ব্যালেন্স নাই তো দেয় কেন দেয় গাই কেন এখন মানে সে টেকা দিব দূর কথা খালি দূর দূর এখন বেটা টেকাও হয় না খাওয়ানো হয় না গাতার বইতে হয়ে তিন দিন পর্যন্ত কোনো খাওয়ান নাই এখন আল্লাহর দরবারে কান্দে প্রভু আমি আমার ভেলাকে ভেঙ্গে ফেলেছি ভেলাকে বাইরিয়া ভাঙ্গে আর কয় তুই আমার শেষ করলে জীবনের বেলা ওরে ভেলা তুই শেষ করলি আমার জীবনের বেলা আমার কণ্ঠ বালো নাই কেউ আর দাম দেয় না প্রভু গো আমার হাতের ব্যালেন ছিল আমি বাড়ি দিলে আওয়াজ হইত মার খাবার টাকা দিয়েছে এখন আমার হাতের ব্যালেন্স থাকে না কেউ কিচ্ছু দেয় না তোবা করলাম শেষ বয়সে তোমার কাছে এসেছি আর জীবনে গান গাইব না আল্লাহ চাই আল্লাহ রাবুল আলমিন খলিবাতুল মুসলিমিন আমিরুল নমিন হজরত উমর রদি আল্লাহ কোনোকে স্বপ্নে দেখায় যাও অমুক জায়গায় গিয়ে দেখো গর্তের ভিতরে আল্লাহর এক কলি পড়ে আছে তাকে খাবারের ব্যবস্থা করে দা আমিরুল মমিন গুম থেকে ওইটা দিয়ে দৌ ওই জায়গাত গেছে গিয়া দেখে প্রসিদ্ধ গায়ক পীরের সঙ্গী আরে তুই ও লইল কুমলা তুই দি গায়ক তোরে ঘৃণা করি কিন্তু আজকে তো বড় কাম বানালি সব কেমনি করলি অসুবিধা হইতেছে অসুবিধা কামলে কাম বানালি যেদিন আমার কণ্ঠ ভালো ছিল সকলেই দাম দিয়েছে আরে বেলা আমি তোকে যখন বাজাইছি মানুষে আমাকে পয়সা দিয়েছে দুর্বল হয়ে গেছি হাতের শক্তি নাই জবানের সেই আর শক্তি নাই কণ্ঠ আগের মতো নাই এই জন্য এখন আর কেউ দেখা দেয় না আর কারো কাছে এখন দাম পাই না আল্লাহর কাছে কানছি জানি না আল্লাহ কতটুকু কবুল করেছেন আমিরুল মমিনিন চঙ্গি তোর ডাক আল্লাহ কবুল করেছেন এই জন্য আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য
বায়লা মা আসুন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যারাই ডাক দিয়েছেন কাউকে আল্লাহ খালি বিরোধ দেয় নাই जहान्लामान खुब कम मध्य रहमान शब्द व्यवहार हित ना आल्लाब प्रश्न करें आसमान जमीन के सृष्टि कर चंद्र सूर्य के क्या नियंत्रण कर दिए जब दीबे निश्चय अल्लाह जो के प्रश्न कर आसमान दिखा पानी क्या नाजिल कर जवाब दिवे तुम्हारे आल्लाह माझे माझे डाकत বিপদ বললে ঠিকই তো কিন্তু গঙ্গা দেবী গঙ্গা দেবী আছে একটা এটার ফানি ডরা চিনেন কিনা জানি না যেটার থেকে ফানি ইচ্ছা ফালা এটার নাম ফাইনা ডরা বুঝুন না আমার মা কি ডরা হয় কিন্তু ফানি ইচ্ছা ফালা যায় ফানি যে मतना তখন দেও যখন গেল ঘুরিলা তো এটার ভালো হয়ে বলে মুখলে সিন একবারে ফিউর খালিজ ফেলাহুদ্দিন একাগ্রতার সাথে আল্লাহ ও আল্লাহ আসমান জমিনের মালিক দেবত ভালো ইসি হ্যাঁ বুঝছি তুমি ছাড়া কোনো মা বোধ আল্লাহ কোরআনে বলেন আমি যখন তারার স্থলের মধ্যে নাজাত করি উদ্ধার করে নিয়ে আই আইন না সারলে কুন 
তখন তারা আবার রবের সাথে শরীফ করা শুরু করে দেয় আবার তারা মুশিক হয়ে যায় ওরাও বুঝে তো আল্লাহর নাম ওরা জানতো আল্লাহ ওরা বিষয় কিন্তু রাহমান হঠাৎ করে শুনছে মার রহমান রহমান কি আল্লাহ তখন রাহমানের পরিচয় দিতে গিয়া সুরায় রহমান নাজিল করলেন শানু নজুর কইলাম তো সুর আইসুই না হন হ্যাঁ অসুবিধা হইতেছে সারা নজুল আল্লাহ সুরা নাজিল করে হন বলেন কারণ সারা নজুল না বুঝলে তফসির বোঝাটা কঠিন হয় আগে গণনারা বুঝন লাগে এরপরে খুললে হঠাৎ বুঝি লাগে বলে কিতে কিতে যে মানুষ হতো বীর খেনে বলে এই তখন বুঝাইতে গেলে তার সানা নজুল খুঁজে বোতো বিকেল একটা গাড়ি একটা বাচ্চারা হলে এসে চাকার চলে হলে এসে পরে হার দিন আটকাইছে হ্যাঁ একটা দায়িত্ব কাছে চুইটটা দোন মতো আসিল এই দুনিয়ার দরবার লাগছে ধরে এখন ঠিক না ঠিক নেই এটা একটু কইতে বোতো কিছু না হই আমরা হইবা ওই আল্লাহ সুরা রহমান নাজিল করে বলেন علم القرآن ورا بول ما الرحمن الله هو الرحمن الله هو قرم قرنا ما تبي تنونا رحمان قلن تني قرم قرنا ما تني شكل الجنة شمان جني সকলের জন্য সমান উনি হলেন রহমান আরে না ফরমানেরা তিনি রহমান বলি যে রহমান কারে কয় যিনি তাকে মানে তাদেরকে যেমন খাওয়ান দেয় যারা তাকে মানে না তার সাথে সিঁড়ি করে তাকে গালি দেয় তার বিধানগুলো অমান্য করে তাকে কঠাক্ত করে কথা বলে তার খাওয়ান কোনো দিন আল্লাহ বন্ধ করে না আর টুজোরে কন্যা এই জন্য তিনি রহমান তিনি রহমান আল্লাহ বলেন আমি রহমান এই কারণে তুই তোরে গজব থেকে বাসাই আর নেলে নামাজ না হইলে আবার থাকতে কোন দিন টালা হইলে মরে যেতে রমজান মাসের দিন দিনের বলা ডাইলের বলা মুখ দিতা সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বত্রিশটা হয়ে গেল একসাথে কিন্তু ফরে না কেন আর টুজোরে কন্যা ফরে না কেন রহমান কেমনে উদাহরণ দিয়ে কইতাম নি আরো ধরে কন ছোট সময় দুষ্টমি করলে আব্বার কাছে বিচার গেছে তো আব্বা কয় কত বিচার আর সহ্য করুন হয়তো হ্যাঁ ভাই থাকতো না আমি থাকতো দিকে লাগাল নেই ভাই ঠ্যান দিবে গেলাম আমি বললাম দূর থেকে উনছি আমি বেশি দূরে না তো তো আমিও আব্বার সামনে ফুটি না তাহলে অন্যদিকে সক্ষর লাগে আল্লাহর কি মর্জি এ গরের ফাঁকে দেয় দিক দিয়ে আব্বা তো আমি দিয়ে যাচ্ছি সামনে 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 যখন ফুরে গেছি এমনি আমার দিকে এক দৌড় দিস না দৌড় দিল সেমনি গেলাম আমিও দেখলাম দৌড় দিয়ে যাতাম না এখন খতমে অনুসরণ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই তো খতমে অনুসরণে কী হইব ইউনুসে কামায় না ধরে নিছে ধরে বাইত নিছে বাড়িত নিয়া একটা লাঠি লইছে আমার উপরে গজব আইব গজব পুকুরের লাঠি এটা হলো আজাব মানে আজাব আইতাছে এমনি মার দয়া মায়েরা সন্তানের জন্য আব্বার চাইতে বেশি না কম মা এমনি করে কি দৌড় দেয় গিয়া অনেক লাঠির বাড়ি আমার বাড়ির যে কতদিন মা খাইছে কথা বুঝেন না এর মার হয়ে গেছে গা দিছে আমারে হচ্ছে গা মার ফ্রে এখন মা দৌড় দিয়া দুই লাঠির মাঝখানে দুঃখা হাত চড়ায় কয় মাইরেন না আর করত না মা খুব ভালো করে জানে ফি দেখাইয়াও আমার দুষ্টমি যাইত না মনে করেন হাতে নিল মা কে রমজানের দিনের বলা খাবে আল্লাহর গজব আসে তার উপরে পড়ার জন্য আল্লাহ মানুষ না আল্লাহর নিয়ামত কেন খাবি এমনি দেখা যাক আল্লাহ ডাক দে বলেন আমার বান্দার আর গজবের মাঝখানে তুমি ঢুকে গিয়ে বলবে রে গজব পড়িস না এবার রমজানে ডাইলের বড়া খেয়েছে সামনের রমজানে আর খাইবে না আল্লাহ বলেন তুই এখন রহমান চিনস না গেছেন নাকি রহমান 
চেনস না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কারণে আল্লাহ রসুল উদাহরণ দিয়ে বুঝেছেন লক্ষ্য করে দেখো জেলখানা জেলখানার ভিতরে একটা বাচ্চা দুধের বাচ্চা মা হারাইলে সে এই দুধের বাচ্চা হারানোর পরে মা অস্থির হয়ে দৌড়ায় আর যেই বাচ্চাটা হয় টান্দা কুলো লইয়া উঙ্গা সুমা দিয়া সাইরা দেওয়া হয় না এটা আমার না পরে আবার দৌড়ায় যেই বাচ্চা সামনে পড়ে মনে করে আমার কয়া অস্থিরতায় টান্দা বাচ্চা তুইলা লয় তুইলা লয় আসে রে কিছু অস্থিরতা কমলে হয় যদি আমার না কাটলে হলাম এইভাবে দৌড়তে দৌড়তে নিজের বাচ্চা যখন পাইছে তখন বুকের সাথে যাতায় ধরে আর চোখের পানি ছেড়ে দেয় কান্দে তার বারবার উঙ্গে সুমা দেয় আল্লাহ রসুল বলেন ও সাহাবিরা তাকায় দেখো সন্তানের জন্য মার কত মায়া হারানো বাচ্চা পাইয়া মা যুদ্ধর খুশি হয়েছেন আল্লাহ তার চাইতে তার চাইতে কোটি গুণ বেশি দয়া মায়া তার গুণাগার বান্দা বান্ধের উপরে তুমি রহমান চিনো না রহমান তিনি রহমান করুণাময় করুণাময় রহমানের ব্যাখ্যা দিতে উনি লম্বা আল্লাহ নিজে দিতেছেন করে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজে দিতেছেন করে রহমান চিনস না বুঝলেন না বুঝলে রহমান শুন কে আর রহমান পরম করুণাময় তিনি কোরআন শিখেছেন যিনি এরপরে বলেন খালাকাল ইনসান মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি রহমান হলেন তিনি আর তো ধরে কন্যা সবটি রহমানের সাথে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আলাদা আলাদা কথা বুঝছেন আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করতে গেলে লম্বা সময়ের দরকার অন্তত কয়েক সপ্তাহ দিলেন না আর রহমানের কয়েকটা লাইন কোন সম্ভব তো সম্ভব না প্রত্যেকটার সাথে মিলান আর রহমান আল্লাহ মাল বাদ দিয়ে খালা খান যাই খালা কান রহমান হলেন পরম করুণাময় তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি বলেন আপনি আমাদেরকে কে সৃষ্টি করছেন আরো জোরে কান এখন তুমি ক্রিটিসাইসের স্বরূপ বলো মার রহমান রহমান কেন আবার রহমান তুমি ছিল না এইভাবে ক্রিটিসাইজ করে রাখো তোমাকে বানাই লোকে যিনি বানাইছেন তিনি হলেন রহমান তোমার কত বড় অবদান যে একটি নাপাক পানির থেকে এক পুরা নাপাক পানি যা মুখে উচ্চারণ করা যায় না যা মুখ দিয়ে কোনোদিন বলা যায় না অত্যন্ত ঘৃত অত্যন্ত কম দামি দুর্গন্ধ দুধের কেজি তিরিশ টাকা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বিক্রি কিন্তু তোমাকে যেই জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে তিরিশ পয়সা তো কেউ কিনে নিত না বরং প্রত্যেকে ঘৃণা করে প্রত্যেকে ইরাকে নাক টান দেয় এমন একটি নাপাক পানি দিয়া তোরা অত সুন্দর করে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন রহমান এত সুন্দর করে তিনি বানাইছেন কুদ্রুতি আবার স্প্রিং দিয়া খালি বানাই শেষ না কুদ্রুতি স্প্রিং দিছে তোমার কথায় না উনার কথা মতে তোমারে জায়গায় জায়গায় সেট করছে তোমার কথা মতো যদি হইত তাহলে নাক জীবন ওই গুণ হইত না তোমার কথা মতো যদি হইত শোক জিন্দিগি থেকে নইত না তোমার কথা মতো যদি হইত তাহলে জিব্বা জীবন মুখের ভিতরে হইত না ফ্যাটও লটকাই থাকতো আর তো ধরে কান্না আমরা জিগাইলে হলে মানে আল্লাহ এই বত্রিশটা দাঁতের শিবার বৃত্তি জীবনে জিব্বা দিও না জিব্বা এটা দাঁতে কামড়াইয়া শেষ করে দেবো এটা তো ফেরো লটকায় দাও নিরাপদে গুল্ল অসুবিধা নাই বলে চোখটি কয়ে দিতাম বলে বুগুল তুলি দিয়া দাও যাতে কবারও রাখতাম বাড়ি এখানে তো ফুকা মাকু নষ্ট হয়েছে বুগা তো ইয়ে দিলাম চোখ নেয় বুগুল তুলি আর জিব্বা ফেরো লটকাইয়া তারপরে ইয়ে কিতা করতাম নাকটা বলে নাকটা কাপড়ের তলে কোনো আনতে দাও না তো দুলা বলো বুঝি বুগা মনে হয় কাপড়ের তলে নাক দিয়া দিল তো রসগোল্লা খাইতে গেলে তো কাপড় সবর কইল্লা আগে হাত তুইল্লা দেখ তুই বইটে কিতা বলে রসগোল্লা নিয়া নাকের কাছে আবার কইটে কিতা হসা না গান্দা না কিতে হইছে দেখো কবো না বালা আছে তো এখন দাঁত দা সবাই নরম করো এরপরে নরম করলাম নরম করে এই কিন্তু মুক্তি বাইর করে দোকানের যে সাটা টান্দা লাগাও ঠেলা দাও উঠাও তোমার সাটার লাগাই দিছি এটা আবার এমনি ফালাই লই পরে আবার টান দিলে আবার কেউ যদি ফরিয়া জাগা তো দেখা যায় আমি আল্লাহ না হালাই উড়াইলে উড়াই তারে না ইমনও আছে আপনার জমিন অনেকের এটা ফরে থাকা ফরে গেলে কারপরে এক দুপুরে টাইম নেই তারে 
ওদের এখন ঠিক কিনে ফুরে গেল শেষ সো কম দম লাগতো না খালি ইটা ফল লুইছে অন্ধ আর ওদের এখন না করেছেন তিনি হলেন রহমান আর তোজরে কন্যা আল্লাহ তাই বলে আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকালিনসান ও রহমান হলেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি শুধু ইগানি না আল্লামাহুল বায়ান আবার মানুষকে রহমান হলেন তিনি মানুষকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন যিনি আর তোজরে কন্যা আমাদেরকে বয়ান কার কয় বয়ান হইল ভিতর যে জিনিসটা লুকাইল আছে সেই জিনিসটা প্রকাশ করার মতো যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতাটার নাম আর বিতে কয় বয়ান এটা কি মনে করেন জিব্বালা রাইলি আওয়াজ আপনার অসুবিধা হইতেছে তাহলে কিছু হা না কন না কেন জিব্বা তাকলে কি আওয়াজ হয় दान कर যিনি দিয়েছেন এই যোগ্যতা তিনার নামে রহমান রহমান সিনস না নাদান মা ঘুমাই গেছেন রহমান সিনস না হ্যাঁ এই ভাষা যদি তোরে আল্লাহ না দিত তোর কি দাম কবি নজরুল ইসলামের জবান আগুন বের হতো আল্লাহ বন্ধ করে দেয়া দেখাই দিছে নজরুল বাহাদুরি না তোমরা অর্থ মনে করতো নজরুল নজরুল বাহাদুরি না খালি গান গায়ও না নজরুলের বাহাদুরি নয় এটা আল্লাহর দেওয়া আল বাহাদুর আল্লাহর আর টুজুর এখন কার আমি কথা বলতে পারি এটা আমার বাহাদুরি নয় এটা কার আল্লাহর জিব্বা লড়াই নিয়ে কথা হয় না এক জায়গায় মা ফিলে গেলাম জ্যৈষ্ঠ মাস দিকে রাখলাম আর কি যা কিছু একটু ফাঁক ঝুঁক আছে মেঘাই হলো তো শেষ হই তো গাড়ি দেখে আমাকে নিবে আর ইমন বেকুয়ার জায়গা আমি এমন তো অন্য সময় যাওয়া সম্ভব না তিন বছর ধরে লেগে রয়েছে তা যা যাই জ্যৈষ্ঠ মাস হেরো হোক জ্যৈষ্ঠ মাস নিয়ে আসার মানে তো গাড়ি রেখা ট্রলারে নিল আমার ফাঁস ঘন্টা গিয়া এর ফলে ট্রলার আর যায় না আমিও ট্রলার ঘুমাইছে ঘুমাইছে আর কোলাই না যাক লাগাইছে পারে অহন কই ওয়াস কই আওয়ারের মাছ কালে সারা মাঠ কালে ওই যে গ্রাম দেখা যায় হে কেন হইল ওয়াস তেই জ্যৈষ্ঠ মাস এই আর ওই গুসা পর্যন্ত ফেক মন যেমন কেমনে বৈশের গাড়ি মহিষের গাড়ি যেটা দিয়ে দান টানে আমি কো আল্লাহ প্লেন সরাইছো গুড়া দৌড়াই ও গিয়ে ওয়াস করছি সাইকেল দৌড়াইছি সাইকেল কান্দল ওয়াস করছি কারণ আর সাইকেল চলে না সাইকেল কান্দল দিছি কথা জন্য মোটর সাইকেল ফাইভেট কার সবই দৌড়াইলা তা আর বইসের গাড়িটা নিয়ে আমার তো আদায় হয়ে লাই যা বইকে দেখি বইস কেমনে চলে বইলাম কেতার কেতার গা এখন দেওয়া যায় ফেকের মধ্যে যত গিয়া জ্বালামে তত সাক্ষা আরো গাড়ে দেয় সাবুক দেব বাড়ি আর লেস্টারে বাইন্দা রাখছে লেস দিয়ে লেস্টার আবার বাইন্দা রাখছে বইসে কারণ লেস দা বাড়ি আনতো শেষ করে লিব তো বাইন্দা তো হা হা এখন কিছুদিন যাওয়ার পরে দেখি বইসে মহিষের মুখ দিয়া হেনা করতেছে রস লাম্বা রস পড়তেছে আমি বললাম আহ আল্লাহ 
তোমার কি শুক্রিয়া আদায় করব কেয়ামত পর্যন্ত সাজদা দিল তোমার নিয়ামতের শুকর আদায় হবে না সেই মানুষ তোমাকে চিনে না আল্লাহ আমরা তোমাকে চিনি না ইয়াক পড়ো আমরা কি পরিমাণ ফিদা খাওয়ার উপযুক্ত শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত সেই রহমানকে চিনলাম না আল্লাহ আমার ভিতরে জিব্বা আছে আমার জিব্বার থেকে বহিষের জিব্বাটা কত বড় কত লম্বা কত মোঠা কত হুর কিন্তু আমি আমার ভিতরে পানির পিপাসা হইলে ডাক দেয় কইতারি এক গেলাস পানি খাওয়াও কিন্তু মহিষটাই কথা বলতে পারে না ঠিক আছে গাড়ি ঠানবো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এক বালতি পানি খাওয়াও এই কথাটা জিব্বা দিয়া তার বলতে পারে না অথচ তার জিব্বা আমার টিকা বড় জিব্বা আমার টিকা মুঠা জিব্বা কিন্তু তার কথা নাই আর আমাকে আল্লাহ কথা বলার শক্তি তুমি দিয়েছ কেমত পর্যন্ত শুকর আদায় করলেও হবে না আল্লাহ তাই বলেন রহমান তুই চিনস না परम करुणामय रहमान हलन मानुष के बर्णना शिक्षा दिए जिन मानुष के कथा बार योग्यता जिन दिए मानुष तुम्हें योग्यता दिल कथा बोलो सबकिू बोलो सुंदर सुंदर कथा बोलो तुम्हार भर सबकि प्रकाश करार योग्यता दिए एन तुम्हें आल्ला के चिनना जेने रखो यमतर हिसाब क्यामतर मटे अवश्य एक दिन दीते অন জিব্বা দিছে কিন্তু জিব্বা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা আদায় না কইরা আর সোনা বন্ধুর গান গায় কত জাতের কায়দা কানুন কইরা আরে বাপরে কোরআন শরীফ পড় না হারে না হায় না ক গান কইতাম নি কুন্ডা কইতাম কুন্ডা তো বুঝা যায় হে অনেক কি জানে মাজুর এখন ঠিক কিনে কত জাতের তামসা কইরা মাজুর এখন ঠিক না ঠিক না তুমি এই জবান দিয়ে আল্লাহ শুক্র আদায় করলো না তোমার জিব্বার মধ্যে তো আল্লাহর নাম থাকা উচিত ছিল যেরকম ঠিক না ঠিক না তোমার এই জিব্বার মধ্যে তো আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুবাহ আল্লাহ থাকার কথা ছিল আল্লাহ 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 উচ্চারণ করার দরকার ছিল যেরকম ঠিক না ঠিক না এই জন্য আল্লাহ বলারা কারি ইব্রাহিম সব রহমতুল্লাহ আলাই দেখা যেত হরদম আল্লাহ 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 তোকে তো ওদের অত স্পিড হই না কিছা বুঝলে মাঝে মাঝে যে মানুষের সাথে মাতি এই সময় তো কইতাম পারে না এলাকা কাজ আদায় করি আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহর নাম দিয়ে আল্লাহ তজবে দিয়া দুই তোমার জবানকে তরু তাজা রাখতে পারো তরু তাজা কেমনে যখন আল্লাহ আল্লাহ বলবে রহমান যখন বলবে আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যখন বলবে জিব্বার বাড়িতে এক সময় বাণী উঠতে থাকবে সব সময় যখন তোমার জিব্বা তরু তাজা থাকবে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে ওই জিব্বা জিকির আদায় করার কারণে কেমতের মারে তুমি হাসতে হাসতে আল্লাহর তরি জান্নাতির ভিতরে চলে যাইতে আর না হয় অবশ্যই আল্লাহর নিয়ামতের হিসাব তুমি একদিন দিতে হবে এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই ওই দিন বুঝবে হ্যাঁ তাই আল্লাহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ানের সময় আট জোরে কন্যা সময় নাই আসে বলতে কইল সময় তো আসে সময় নাই তো কইছি না সময় নাই আসলে তো সময় নাই কার কোন দিন মরিছে গেলে কোন দিন সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা আসেনি সমনিশ্চয়তা নাই কিন্তু এখানের যে যে জিনিসটা বুঝাইতে চাই এটা হইলো আমার পরে আরও মেহমান আছে ঢাকা থেকে আসছেন আমি বেশি লম্বা করলে ফের বইলে লেলে এর ফলে আপনারা আর থাকত না কিছু তো কবে মিলে যাই কি তো না বড় মেহমান আমার পরে আরেকজন আছে আল্লাহ একবার সুতরাং ওনারে বেশি দেরি করে লেলে পরে আবার আপনারা কবে মিলে ও আজ ওই দিন সেরাই তুই রেখে দাও এরপরে উনি কবি বলে হা তাই মাহফিলের নষ্ট করলো এই কারণে আমি আর বেশি লম্বা করতাম চাই না হজরত মহানা তফাজুল হক আজিজ সাব দামদ বরকাত হুম ডাকার থেকে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অনেক বড় বক্তা আপনাদের সামনে আসতেছেন আমার শ্রদ্ধীয় বড় ভাই উনি আপনাদের সামনে মূল্যবান আলোচনা করবেন কেউ উঠবেন না 
আখির মোনাজাত করে দেবেন কারণ হইল এত বড় একটা মাহফিলের আয়োজন যারা করে ওনারা বুঝে যে মাহফিল আয়োজন করতে কত কষ্ট যেরকম ঠিক কি না মেয়ে লোকে তরকারি বানাইয়া মাছ কুটিয়া এর ফলে লবণ মিরিচ ফেসা ওগুলোটা দিয়া ইয়ার ওই দেখুন ওই দেখে দিরি হইতেছে হেরা তো দিব ওই মাঝে এখন ঠিক কি না আগুই বাপ দিল লাইছে বুঝলে সাইরা তো দিব পরে তো আবার কোন কথা কয়ে বইতে আর ওক নিয়ে যাই গিয়া আগুই কলাম জুতো তো লই লাইছে মাঝে এখন ঠিক কি না এইটা করেন না কথা বুঝেন নি আমি না খেয়ে আমি জানেন কোন সমস্যা রুম সালাই করে মানে না আনলে তো চল তুই থাকবো এখন ঠিক না ঠিক না এখন আসুন শেষ মিনি সিংহা দেয় উঠতেন না মাঝের এখন ঠিক না ফেনি সিংহ হইল আর রহমান আল্লাম আল কোরআন প্রথমে আল্লাম আল আল্লাম আল কোরআন কেন আনলেন এটা এখানে আল্লাহ বলছেন পরম করুণাময় তিনি কোরআন শিখাইছেন যিনি পরম করুণাময় তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি পরম করুণাময় তিনি মানুষকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন যিনি এখন প্রথম সিরিয়ালে আল্লাহ আল্লাম আল কোরআন আনলেন কেন অথচ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আগে কোরআন শিখছি আমরা পরে শিখছেন না দুনিয়া আবার আগে কিন্তু কোরআন শিখেছেন মার ফেরো তাহলে আমরা আল্লাহ বানাইছেন আগে আর কোরআন শিখেছেন পরে তাহলে আমরা এখানে আল্লাহ বাস্তবে আল্লাম আল কোরআন আগে আনলেন কেন আল্লাহ কেন না বুঝাইতে চাই তফসির কারকরা এর অনেক জবাব দিছেন একটা জবাব দিলেছি প্রথমেই এই জবাবটা হইল যে আল্লাহ বুঝাইতে চান আমি যত নিয়ামত তোমাদের দান করেছি এর মধ্যে সব চাইতে বড় নিয়ামত হইল আমার দেওয়া কোরআন আর একটু জোরে কন্যা সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোরআন সবচেয়ে বড় নিয়ামত কেমন হইল বুঝলে সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোরআন এই কারণে তুমি না পাখের তৈরি একটি মানুষ হইয়া নোরের তৈরি ফেরাস্তার চেয়ে তো তোমাদের মর্যাদার মূল কারণ হইল কোরআন শরীফ আর একটু জোরে কন্যা কোরআন শরীফ তো হইল আমরা মূল সম্মান মর্যাদার প্রতীক ফেরাস্তার চেয়ে তো মানুষের দাম বেশি কেন মানুষ কোরআন গ্রহণ করেছে হামাল আহাল ইনসান মানুষ কোরআন গ্রহণ করেছে এই কারণে সম্মান মানুষের যদিও দুর্বল যাই হোক এই হলো এক কারণ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ আল্লাম আল কোরআন প্রথম আনলেন আল্লাম আল কোরআন আল্লাহ বুঝাইতে চান যত নিয়ামত দিয়েছি সব চাইতে বড় নিয়ামত কোরআন এই কোরআন যদি না থাকে কোরআনের বেদান নতুন শব্দ শুনি এর আগে তো শুনি নাই আমি কইলাম ইডা হইল হিরার হিরার প্রতি শব্দ বলে কুন্ডা বলে আমেরিকা থাকতে শুনছি বাংলাদেশে আপনার মেয়েকেও আপনি পর্দার কথা বলতে পারবেন না এই আইন হতে যাচ্ছে আপনার বৌরও কই যাচ্ছেন না পর্দা করো জোর করো ভিনলে ভিন মনে হলে নাই স্নো পাউডার আলতা আলখাতা লাগাইয়া হ্যাঁ শ্যাম্পু মধ্যে যদি যায় আপনি খালি কইতে বসে জি 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 যাই যাই পর্দার কথা কইতাম না যাই যাই এইভাবে নাকি পর্দার কথা বলা যাবে না হ্যাঁ এই আইন হতে যাচ্ছে আল্লাহ এর লেগে এই এখন আর একটা দুষ্টমি আল্লাহ গজব সারাই দিছে আল্লাহর পক্ষ থেকে চলছে এখন দেখা যায় এরা মেয়ের এইভাবে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় অপমান করার জন্য হামলা করার জন্য এগুলোর মূল হইল বুঝাই দেওয়া হচ্ছে পর্দা যদি না থাকে পর্দা নারীর অবরোধের জন্য নয় পর্দা হলো নারীর হেফাজতের জন্য নারীর ইজ্জতকার জন্য পর্দা যদি না থাকে কোনো আইন দিয়ে মেহিলাদের ইজ্জত রক্ষা করা যাবে না যাবে না যাবে না কেউ হারবে না আর আমরা আমরাও শেষ কথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতে চাই এই দেশের তৌহিদি জনতা মুসলমান যতদিন তাদের ভিতরে ইমান থাকবে 
এটাকে ইউরোপিয়ান বানাতে দেওয়া হবে না নারীদেরকে ইউরোপিয়ান মহিলা বানাতে দেওয়া হবে না ইসলামের আল্লাহ পর্দা ঘোষণা করেছেন পর্দা করা ফরাস পর্দা পতাকে উৎখাত যদি করতে কেউ চায় লক্ষ লক্ষ মধ্য মজাহিদ সারাত বহন করে প্রস্তুত কিন্তু আল্লাহর বিধানকে লগ্ন করতে দেওয়া হবে না যেমনি ভাবে নারীর হেফাজতের জন্মে আগে নারী ধর্ষণ করলে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে এবং এসিড মারলে প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু এই আইন দিয়া যেমন এই দেশের এসিড মারা বন্ধ করতে পারিনি এ দেশের যেমন দর্শন বন্ধ করতে পারিনি ইপিটিজিং দিয়েও বন্ধ আইন করেও এই ইপিটিজিং বন্ধ করা যাবে না যদি পর্দা দিয়েছেন আল্লাহ পর্দা যদি করা হয় পর্দা যদি সঠিকভাবে পালন করা হয় অফিস আদালত করেন কিন্তু অফিস আদালতে পর্দার সিস্টেম চালন করেন শিক্ষা আপনারা চালান স্কুল কলেজ চালান ইসলাম নিষেধ করেনি কিন্তু পর্দার মতো চালু করেন আল্লাহর কসম কেড়ে বলি সব অফিস আদালত কল কারখানা মেল ফ্যাক্টরি সব জায়গায় যদি পর্দার গুরুত্ব দেওয়া হয় আল্লাহর কসম করে বলি কোনো আইন লাগবে না নারীর ইজ্জতের হেফাজত হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমিন সগৈরা তমাম জীবনের গুণার বোঝা মাথায় নিয়ে হাত বাড়াইলাম মেহরবাজি করে জিন্দগির গুণা মাফ করে দাও রাপুল অপ্রভু জীবনের গুণার দিকে যদি তাকাই জাহান না আমি আগুন ছাড়া কিছুই দেখি না আল্লাহ দুনিয়াতে দেখেছি কোন মানুষ যদি অপরাধ স্বীকার করে কোর্ট কাছারি সব গুলার থেকে ক্ষমা ঘোষণা করা হয় আল্লাহ দুনিয়ার সালিসে সালিসদের মায়া দয়ে এসে যায় আমরা আমাদের গুণা স্বীকার করে তুমি মাওলার দরবারে হাজির হয়েছি মেহরবানি করে আমাদের জিন্দেগের গুণা মাফ করে দাও আল্লাহ আমরা যে যুদ্ধিস্বাদ তুলেছি প্রত্যেকের নেক আশা পূরণ করে দাও আমাদের মধ্যে যেন অসুস্থ বেমারি আছেন সেবা করে দাও আমাদের সন্তানগুলোকে নামাজি দিনদার করে গার বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ তালাই তফসির মাহবিল রায়জন যারা করেছেন সোনার জন্য যারা এসেছেন দেশ বিদেশ থেকে সাহায্য সহযোগিতা যারা করেছেন মেহরবানি করে সকলের জন্য এই মাহফিল না জাতির উসিলা বানাইয়া দাও রেপুলার আমি এদি বিদেশে অনেক ভাইরা এই গ্রামের এই এলাকার আছেন আল্লাহ ওনারাও দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ ওনাদেরকে হায়াতে তো ইবা দাও ব্যবসা বাণিজ্যে রুচি রোজগারে আল্লাহ বরকত বাড়ায় দাও পারিবারিক জিন্দিকে থেকে শান্তি দিয়ে দাও রেপুল আলমিন আমাদের পক্ষ থেকে লাখ করি দরুদার সালাম সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দাও আল্লাহ যত মমিন মমিনাত কবরে গোমায় আছেন সকলের কবর রাজা মাফ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আমরা রাত বানাই নাম জানি না গো কার মানাই কারা বানাই আল্লাহ মার কথা বলতে পারি না কত লাথি মার কলি যায় মারছি কত রাত গেল আমি আমার মাকে ঘুমাইতে দেইনি আল্লাহ প্রভু হে ওই মা যাদের দুনিয়ায় নাই মার কবরে আজাব দিও না আব্বার কবরে আজাব দিও না আব্বার কবরকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও পুরান আমি আমাদের উস্তাদ পীর মাসা এক জায়গা দুনিয়ায় নাই জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দিয়ে দাও আল্লাহ যেদিন মরণ দাও এই মানের সাথে মরণ দিও রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্নে কান্তি আলিম 
ان کا انت تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین